ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿ ಹಿಂದೂ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸುದ್ದಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಬಿಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದಿದೆ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಮಸಾಕರ್ ಅಂತಂದರೆ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರರಂದು ಈ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಯಾಕೆ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಯಾಕೆ ಸೇರಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅವರು ಏನನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟು ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಲಿಬರ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದೆಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಒನ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟು ರೌಲತ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೌಲತ್ ಕಾನೂನಿನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟು ಯಾವ ಭಾರತೀಯನನ್ನಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟಿನ ಟ್ರಯಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟು ದಿನದವರೆಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಡಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಡಿನೈ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರ್ಸು ಈ ರೌಲತ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಲೀಡರ್ಸು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಸತ್ಯಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಕಿಚ್ಲು ಅಂತ ಇವರಿಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಗಲಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆದಾಗ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಈ ಅರೆಸ್ಟನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಈ ದಿನ ಜನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ಅನ್ನೋನು ತನ್ನ ಸೋಲ್ಜರ್ಸನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಆ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಗುಂಡಿನ ಸು
ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಡಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎನ್ನು ತರಲಾಯಿತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರ್ಸು ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯಾರೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಸೆಡಿಷನ್ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷವರು ಆದರೆ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರವೂ ಈ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಸೆಡಿಷನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥ ಬ್ರಿಟೈನ್ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಸೆಡಿಷನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಇವರು ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಆದರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಬಂಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವ ಮಾತು ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂಸೆಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಮಾತನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸೆಡಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಕೇವಲ ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೀಚಸ್ನ ಕೂಡ ಸೆಡಿಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜನಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ನೈದರ್ ರಿಲವೆಂಟ್ ನಾರ್ ನೀಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಿಪೀಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎ ಅನ್ನೋದೇ ಸೆಪರೇಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎ ಅನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ತಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪೇಪರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದರೆ ಕ್ಯಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಯಾರು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಗೆ ಯಾರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾ
ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಇದಾದ ನಂತರ ವಾಪಸ್ಸು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಾಸ್ತು ಎರಡು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಸಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ರಿಪೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಈ ಎರಡು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಇದನ್ನೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಾಸ್ಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೋಟಾವನ್ನು ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಎರಡನೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ರಿಪೀಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಭಾವ ಆಗೋದಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖಕರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದಲಿತರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಅಟ್ರಾಸಿಟೀಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಗೋ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅವರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಹಾನಿಯನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಕನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅಟ್ರಾಸಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ವೈಲೆನ್ಸನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಸಮಾಜದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕದಂಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು ಈಗ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಏನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಮಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾದಂಥ ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಬೇಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾದರೆ ವಲ್ನರಬಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸೀಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನಿನ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರಿಸರ್ವೇಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಡಿಸಿಷನನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ವಲ್ನರಬಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಎನ್ ಜಿ ಒ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಒಡನಾಡಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ ಜಿ ಒಗಳು ನಮ್ಮ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಬರಿತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ದೇವದಾಸಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅಸಾಲ್ಟ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವರ ವೆಲ್ಫೇರ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಎನ್ ಜಿ ಒಗಳು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಂಥ ಈ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅನ್ನೋದು ಇದುವರೆಗೂ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದು ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಇನ್ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಲೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಸವಾಲುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಡಿಕಾಲನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟೆರರಿಸಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆದಂಥ ಅರಬ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ತಂದಿರುವಂಥ ಎಫ್ ಟಿ ಎ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಏನು ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳೋದು ಇವತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸವಾಲುಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾವೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾವೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ತಳ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದು ಕಡಿಮೆನೇ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಖಂಡದ ಒಳಗೆಯೇ ನಡೆಯುವಂಥ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೇವಲ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಟ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಮಾತ್ರನೇ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಎಫ್ ಟಿ ಎ ಅನ್ನೋದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದಾದ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಕಾರಣ ಇವರು ಕೊಡೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇವತ್ತು ಕೌಂಟರ್ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೌಂಟರ್ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ವೇ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಫ್ ಟಿ ಎನ ತರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ಏನು ಏನಿದೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಇದುವರೆಗೂ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಪಾತನ್ನು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಿಸಮ್ ಎಡೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬೀಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬ್ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತದ್ದೇ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕೌಂಟರ್ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಿಸಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಚನೆ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಚೈನಾದ ನಡುವೆ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಟ್ರೇಡ್ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಟ್ರೇಡ್ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಮರ್ಚೆಂಡೈಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಅಂತಂದರೆ ಸರಕುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಷ್ಟು ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಗ್ಲೋಬಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ
ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಏನು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲೂ ಬಳಸ್ಬೋದು ಐಆರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವ ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಂತರ ನಾವು ಐ ಆರ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಯು ಎಸ್ ಎ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಂಡಿಯಾ ಯು ಎಸ್ ಎ ನಡುವಿನ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ಸನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಲಾವಳಗಳು ಅಂತ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ತಾನು ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಟ್ಯಾರಿಫನ್ನು ಹಾಕ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆಮದು ಸುಕ್ಕವನ್ನು ಹಾಕ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿ ಅನ್ನೋದು ಆಯಿತು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕಾರ ಸುಂಕ ಅಥವಾ ರಿಟ್ಯಾಲೇಟರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಕ್ತು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಯು ಎಸ್ ಎಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಜಿ ಎಸ್ ಪಿ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ಕೂಡ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತು ಈ ಎಲ್ಲದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ನಾವಿವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಯು ಎಸ್ ಎ ನಡುವಿನ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಕೊಡೋದು ಎರಡು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಬ್ಲ್ಯು ಟಿ ಓದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯು ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕೋಆಪರೇಷನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಕೊಹರೆನ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲವ ಐ ಪಿ ಆರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ಏನು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಎತ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಇವರು ಈ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸಹಕಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು ಎರಡನೇ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇವರು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇವತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಸೆಪರೇಟ್ ಸ್ಟಾಫನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ನ್ಯೂ ಕೆಟಗರಿ ಕೆರಿಯರ್ ಸ್ಟಾಫನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪಿ ಎಮ್ ಓಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸನ್ನು ಈ ಸ್ಟಾಫು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಯು ಎಸ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎರಡು ಪರಿಹಾರಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಸಹಕಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾಫ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಡ್ಜೆಟನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 
ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ತನ್ನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯು ಎಸ್ ಎ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ದ್ರವ್ಯತೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯು ಎಸ್ ಎಯಿಂದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತಂದು ಏಷ್ಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬಂಡವಾಳಗಾರರು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಂಡವಾಳನ್ನು ಈಗ ವಾಪಸ್ಸು ತೊಗೊಂಡು ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇದಾದ ನಂತರ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ರಮ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೈಯರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಜೆಟ್ ಹೇಳಿತ್ತು ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯ ಬರ್ಡನ್ ಅನ್ನೋದು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎರಡು ಕೋಟಿಯಿಂದ ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಇರುವಂಥ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಈಗ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದೇ ಐದು ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ಇರೋರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯ ಬರ್ಡನ್ ಅಂತ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಅದು ಈಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗೋದಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾಕೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆದಾಯ ಇರೋರೆ ನಮಗೆ ಎಫ್ ಪಿ ಐ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಫ್ ಪಿ ಐ ಹೂಡಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಆ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ಉತ್ಕರ್ಷ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಉತ್ಕರ್ಷ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವರು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಉತ್ಕರ್ಷ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಆರ್ ಬಿ ಐಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮಾಡುವಂಥ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ವಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಅನ್ನೋದು ಆರ್ ಬಿ ಐ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಎರಡು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ ಆ ಎರಡು ಬಿಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಬಿಲ್ ಬಂದು ಯು ಎ ಪಿ ಎ ಬಿಲ್
ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅನ್ನೋದು ಡ್ರೆಕೋನಿಯನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಹೇಳಿದೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ರೂಲಿಂಗ್ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ನ ವಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಮಾತ್ ಉದ್ದುವ ಅನ್ನುವಂತ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಗುಂಪಿನ ಹೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಹಫೀಸ್ ಸಯ್ಯದ್ ಅನ್ನ ಯುಎನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಉಗ್ರ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ತರಬಾರದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಝೀರೋ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಎನ್ ಐಎಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪವರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಆದರೆ ಈ ಪವರು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಮೇಜರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಈ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ ದಿನದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮಗೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹೊಸ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಂತ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಹೊಸ ಸ್ಥಳ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಜೈಪುರ್ ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡಿನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಇನ್ಹಾಬಿಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟು ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫೇಕ್ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಇನ್ಹಾಬಿಟೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಜನರನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಬಿ ಟು ಓನ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹದಿನೇಳು ಒ ಬಿ ಸಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಎಸ್ ಸಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ನಾಳೆ ದಿನ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡೋಣ ಇದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿನ್ನೆ ದಿನವೇ